所以说呢，这件事你要保密，我们知道就好。嗯，好。还有，你知道这哪儿来的吗？我以前有个朋友呢，在文氏集团待过，他说这就是他们管理员工的这个企业文化，很管用的。我告诉你啊，这个东西在咱们这儿呢，就是个兵法。我告诉你。一定要学好，学好之后呢，没准咱们也能管理成千上万的员工，就跟他们一样。哎，老板，管理企业不光靠这些口号吧？啊、哦，你又不虚心了你。其实你也不必迷信文氏那一套，他们这两年不也经营不善吗？哇，你嫌他们经营不善？你怎么了你？你现在本事大了，我跟你说啊。你不要以为现在当了个副经理，你就可以好高骛远。你以为自己是谁啊？我跟你说啊，最近员工们都开始反映你的一些问题。反映什么了？这个呢，我得替他们保密。反正总而言之，你把这个备好就对了。而且，哎，对了，你知道吗？这谁写的？你知道吗？就那个文氏最近新上任的那个副总叫谢子天，他年纪跟你差不多。你看，人家这个年纪可以写出这个东西出来，你。算了算了，不说你了。老板，如果你真的信一个人的话，就应该把权交了，别像一个老太太一样，天天啰啰嗦嗦的教他怎么做。哟，现在跟谁说话呢？啊，想造反啊？我要我的权。你要的权，没问题。先把这个备好了再说。今天我看到一份管理条例，是你写的。对。是前些日子我给各分公司写的，怎么了？你没开玩笑吧？是不是白景天把你逼疯了？要拿这些表面文章糊弄他们？我这可是在规范制度。你什么时候变成这样的？文向天，你还有什么事儿吗？滴滴那边情况稳定吗？谢天谢地，你总算是关心起正事儿来了。不过还好。迪迪这边目前应该还没有把你的事告诉白景天，你是安全的。我不是问这个，我是问你们俩怎么样了？我们俩？是啊。你们不会又吵架了吧？我说文向天，你到底分不分得清轻重缓急啊？我这跟你说正事儿呢。我可告诉你啊，现在白景天已经跟我们撕破脸了，大战一触即发，你难道一点都不担心吗？啊？啊，上次迪迪发现我们的事儿，你就真不怕他告诉他爸？他可是白景天的女儿啊。但是我想的更多，以后再告诉你。好了好了，不说了，就这样吧。嗯，拜拜。嗯、涛涛，小翠怎么还没回来啊？啊，她刚才给我发信息了，说她晚上住在福利院。今天他出门的时候，脸色不太好。他今天又犯病了，哮喘，严重吗？喘的挺厉害的。那他带药没有啊？自己都不清楚。哦，还有啊，你待会儿把他叫起来，在这里睡啊会着凉的。阿玉哥，你对我姐可真好，你是不是？瞎说，我对谁都好。嗯、真的就不记得当年那些事儿了吗？哪怕是一点蛛丝马迹，我也好派人去查。我只知道。我是小镇附近医院被捡到的。那当时身上有什么东西没有？不知道，我没问过我哥哥。我哥哥一直以为我被埋在鼓里，所以我也不想伤他的心。这就有点难了。文先生，我现在已经很过意不去了，你就不要再操心我的事了。
。哦不，这都是我特别想做的事儿。其实我就是想能够帮助你找到你的父母。没想到你这女孩子心里还挺能藏得住事儿，一藏就藏了这么多年。没有，这事儿我还跟一个人说过，阿玉，你见过她的？看来这个阿玉跟你关系不一般。孩子们还等我上课，我先上去了。好。哦，对了，明天有没有时间？我想请你吃个饭，也好谈谈之前那些事儿。别忘了咱们的约定，不要对任何人说。拜拜。怎么样？我刚从福利院里来，向小翠了解了一下当年的情况。有线索吗？还在找，他好像什么都不记得了。子天，这事对我非常重要，你一定要帮我这个忙。放心吧。哎，现在公司怎么样？白景天正在急迫的要并购华星，前两天我碰到采购部的经理张伯驹，他好像有什么难言之隐。哎，那他现在在什么地方？被白景天一直派在华星公司蹲点，我想他应该是掌握材料最多的人。明天是我爸的忌日，帮我约一下张伯驹，约他扫墓。嗯，我借扫墓这个最好的机会。张伯驹是个跟随我爸多年的老人，他来扫墓，白景天绝对不会怀疑。我来安排。阿玉又走了，她怎么又消失了呢？瞧给你急的，人家阿玉啊是去家里跟你哥请的假。不是的，她以前每次要走的时候都会先跟我说的。小姑子，你怎么这么天真呢？人家阿玉只是一个打工的，你到底真是她主人啊？反正我觉得，自从她恢复记忆以后，就变得特别神神秘秘的，不知道在想些什么。在这种场合约你爸的老部下，白景天会不会怀疑啊？不会，我会对付他。待会儿夫人会请张经理一起喝茶，据说是聊天叙旧。还叫谁了？嘿，反正咱们的人是一个没请啊。不过情有可原，张经理是文家的老属下嘛。这事儿不能让阿宇知道，不然他会伤心的。为什么呀？我不过就是请文先生吃顿饭，又没做什么见不得人的事儿。再说了，他伤什么心呢？哎，小翠，前天晚上阿宇去福利院找你了，你知道吗？啊？为什么？我怎么不知道？他给你送药啊。怎么，你没看见他？我睡着了。你说我没带药吗？其实阿玉还是挺惦记你的，就是嘴上不说。哼。老半天没见张伯驹出来了，会不会？小天，你在看什么呢？爸爸，还是父子连心呐、啊。就算是失忆，也还是记得爸爸长得什么样。他们告诉我说，这是爸爸。你记得我吗？你是白叔叔。看来，你记起来。
你还有个女儿，叫白弟弟。你都记得？我妈说的，不能说错，不能丢文家的脸。我实在是胆小怕事，可我张伯驹从来没拿他白景天一分不义之钱。坐吧。其实我们从来都没怀疑过你。难呐，嫂子，那公司上上下下都是那白景天安插的人，我坐在这个位置上，实在是太尴尬了。我还听说向天遇到车祸以后失去了记忆，完全变了个人。我和老王。真为文家难过呀，文先生，您的车已经准备好了。谢谢，不客气。嘿，看什么呢？啊，我我第一次来这种地方，这怎么没人呢？我把这儿给包起来了。啊，不会吧，这也太浪费了。能跟你在这儿安安静静的吃顿饭，值得。张总，谈的怎么样啊？啊，一直在说文总生前的事，老夫人的情绪很低落。谢总，最近总和小翠在一起。哎，不会是要追求小翠吧？嗯，没事吧？我没事。哎、啊，这个钱我不能要，能给您办事。我已经很荣幸了。那好，你需要的时候再找我。我看您气色很不好哎，我这有风筝给您擦一擦。我真的没事。您就擦一擦。我说了我没事。好，我自己擦一擦。对不起啊，我心情不好。请你下车。哎，可是可是，白小姐，这是我的车耶。不好意思啊。你猜的没错啊。这张伯驹还算是有良心。他告诉我呀，华兴集团并购案有很多的疑点，都让白景天手下的人给遮盖了。妈，我想亲自查一查华兴，会有会张伯驹。好倒是好，可是万一被白景天手下的人发现了怎么办呢？要不你和子天一起去吧。妈，您放心吧。我不会暴露的，我还有掩护。用谁呀、啊？用那女孩子啊？你不可以假戏真做，你现在的身份非常非常的敏感。妈，您说什么呢？二十八号就是股东大会了，调查完华兴，拿到确实证据，我肯定会回来。您放心吧。我是放心啊。你筹备了这么久，不就为了这一天吗？可是你千万不要因为别的事儿而耽误了这件事儿。后<笑>来你知道吗？那个阿宇还跟我哥说，他说没关系，你尽管扣我工资好了，你把饭钱留给我就行了。我当时就想，我天哪，怎么会有这么傻的人？太傻了，我就没有见过比他再傻的人了。<笑>后来，他还给我看我妈照片
我当时我就愣了，原来他是拿我的照片在电脑上给我 PS 的。自从自从安宇来到我们店以后，我发现我的美梦一个一个都实现了。嗯，他就是我的幸运星。我们聊了这么半天，好像一直在聊同一个人。啊，啊，对，对不起啊，因为因为之前我我真的不知道应该跟您说什么。文先生，您的车已经准备好了。谢谢。走吧，我送你回去。好。迪迪，你怎么在这儿？我在等你。有事儿？今天是文伯伯的忌日，你怎么没去？今天南美区的商务代表来了，开了一天的会。哎呦，辛苦了，刚从会上回来呀、啊。啊，累死我了，头都大了，帮我捏捏好不好？来。怎么了？你跟钱小穗在一起。你跟踪我？我不是跟踪你，是跟踪钱小穗。我一直都很想知道，这个让你送裙子、送项链、大献殷勤的女孩，到底有哪一点比我强？为什么所有的礼物她都是第一个，而我是第二个？弟弟，你太敏感了。我只是带向天去跟小翠谈福利院合作的事儿。你撒谎！你早就迷上了那个女孩，对不对？你以为你顶着向天的名字就成了向天吗？向天有的你也要有，向天喜欢的人你也要喜欢吗？有什么喜欢不喜欢的？迪迪，你不觉得这样很无聊吗？对我是很无聊。可你是很可悲，谢子天做梦都想有一天变成文向天，可梦醒了却发现找不着自己了小翠，你吓死我了！你不出去好几天了吗？行啊你，你出去不跟我打招呼？我跟你哥说了。那你跟我说了吗？你别忘了，你是我照的人。把你陪我出去吃宵夜去，走。我饱了。哎，站下。你刚才都没有吃饭。嗯，吃了。没吃饱，跟谁去吃了？还不管饱？你前天晚上在宿舍？对啊，在宿舍睡觉。装的挺像的，那我那药谁给的？涛涛说你没带药，他本来想去的，但后来呢，我怕他一个人
，天又黑又危险，最后还是我去了。为什么呀？什么为什么呀？你光明正大的关心一下我怎么了？很丢人吗？哎，小翠，我想跟你商量件事儿。你说，咱们超市要经营的好，必须要开源节流。节流这方面呢，咱们做的不错，浪费也少了。但是，超市要赚钱，这个源头是什么呢？就是要降低成本。我现在不想跟你聊工作的事儿，我现在想跟你说的是你对我的问题。这次扫墓呢，我二姨跟我说，华龙市那边有一个很大的批发市场，那里的供货商呢特别的规范，而且比这里的呀便宜一成多呢。我觉得我们应该去那边看看，开拓一下新的供货商。便宜这么多啊？嗯，我怕你哥不同意，所以呢，最好还是咱俩一块儿去。哦。那我得好好想想。你一个人去不就完了吗？为什么非得两个人去啊？我做不了主啊。还有呢？我想跟你去。这还是差不多。文相天，在咱们白总面前，简直就是个白痴。我怎么没觉得？从今天起，到二十八号股东大会，派人二十四小时监控文相天。华兴公司距离龙华可只有几十公里了。你的意思是，他去那儿是有目的的？嗯。他们都去了什么地方？白总，他们三个直接奔了批发市场，跟他们说过话的小商贩，我们的人去问过，说这一上午都在砍价，说是要给超市进点便宜货。对，你看，我帮你报名了耶！骑士集团形象代言人雪华大赛。你疯了！嗨、哎，如果被选上了，年薪有五十万。能不能别做梦了？还有这事要干？哎呀，五十万呢？还有比这更厉害的事情吗？哎，你们觉着，我我我被选上的可能性有多大？这种可能性不是没有啊，淘淘。<笑>哎，小醉，听见没有？为啥玉都这么说？哎，对了，我刚才上厕所的时候啊，听到了一个内幕消息。说是这个集团董事长的老婆呀、啊，死了好多年。其实呢，选秀是假，选妻是真。主要的参考标准啊，是看跟他老婆照片像不像。所以，哎，你们觉得我我有可能性吗？你呀、啊，你呀、啊，不要再胡思乱想了，赶紧我们去办正事儿去。怪不得东郭脑袋老是说你，真是没个正形。我也不想的呀，可是我也总架不住工作人员那么夸我呀，他们都说我很有女人味儿的。哎呀，冬瓜脑袋以前总说我是个男人婆，哎，算了，不跟你们说了，我我们回头市场见啊！别别别，哎，呃，对不起啊，对不起，对不起，对不起，对不起，他今天没戴眼镜，没事吧？徐总，啊，啊，没事。那这死丫头哪儿去了？哎，算了吧。去吧，看看。嗯、逃到去哪儿了呀？哎，坐会儿吧。逃的真自恋。你也是，你干嘛耍他呀？你明明知道他会碰一鼻子灰。哎呀，每个女孩都需要有梦想，你就让她去吧。反正我们等验货都要等到下午。哼，我明白了。明白什么？你就是故意把他支开，好跟我单独在一块儿，对吧？其实你比淘淘还要自恋。对吧？
，小翠啊，我一直想跟你说清楚。什么说清楚啊？我有很重要的事要说。这回。能够拿到八折，嗯，老板说了，要是再买多的话，还能再给折扣。咱们别算了，行吗？听我说完。这几天啊，我的记忆慢慢恢复了，我想起以前的很多事儿。不算怎么行，还得把我们来的路费给算算。我想起了老家的对象，我们俩青梅竹马，我出来混是为了赚钱回去买房子结婚。我们通过电话了，他让我，他让我回去哎，张叔叔，安排的不错，您很有当特工的潜力。嗨，我这俩家伙，照您可差的不是一星半点儿啊！张叔叔，您就别在您面前叫我了，我是您的晚辈。好，这位呢，是给华星做过资产评估的。您好，这位是华星公司的副老总。您好，他们都有内情告诉你。谢谢。你好，小姐，时间到了，已经给您做完了。嗯，醒醒。嗯嗯、他人呢？他出去了。去哪儿了？不知道。谢谢你，哎，该我谢你才对，向天。你给我们大家都带来了希望，我这回去就给他们带话，要像跟你爸一样，拼他一场。那我们股东大会见。好。哎，服务员。啊，您好。刚才那个女孩呢？嗯，她好像去找您了。找我？嗯。
鬼！我揍给你，你信不信？我说什么来着？我说什么你都不记得了吗？我说不要什么便宜货，不要暴力赚这么多钱。我要的很简单，就是跟我妹过一个很好的、简单的生活，简简单单、踏踏实实，很难吗？现在，很难吗？小翠，对不起，是我不好，我太自私了，只顾着他自己的事儿，追逐自己的目标。说的，我可都听见了。小翠。要听你今天说过的话，你再说一遍。你怎么了？你在生我哥气啊？在生你的气。明明已经醒过来了，还在逗我。知道我有多着急吗？不知道啊。所以我才装昏迷，观察观察你们。答应我一件事，小翠。你说。照顾好你自己。我要你照顾我。那我不在呢？你为什么不在？你该不会又要扔下我一个人吧？对了，我找你的时候，你去哪儿了？什么？就是我们做足疗的时候，我不是睡着了吗？你去哪儿了？我在另外一个房间啊。我怕我自己打呼噜把你吵醒。那服务员怎么不知道呢？那是他们的错，以为我走了。我怎么觉得？我怎么觉得你最近神神秘秘的？你有什么事情瞒着我的吗？你是我的心理医生，我有什么东西能瞒得过你？啊！我
等这一天，等等好久了。到我的小店来了。哦，这边请，这边请。谢总，请坐。谢总，您可是我的偶像啊！您能来，我们蓬荜生辉。是白小姐让你跟着小翠的吧？没有啊。没想到你还挺护主。说吧，他给你多少钱？我出双倍，只要你离小翠远点。这不是钱不钱的问题，我绝不会辜负白小姐。太狡猾，要不是你亲自去查，整个纹饰都会被他坑垮。所以我说，纹饰能有今天是有它的原因的。这些年来，接连的亏损，接连的并购，我们也太盲目了。这招险棋你走的值啊，向天。不值。我差点就失去了一个对我很重要的人。这次出事之后，我才意识到。我可能真的是喜欢上他了，你知道吗？当我背着他的时候，我发觉他没有呼吸，我腿都软了。我看见他昏迷在床上，我向天祈祷。你知道我的，我从来都是一个只会相信我自己的人。可是那一刻，我真的什么办法都没有，我只能求上天救回他的命。什么意思？不打算回去了？股东大会怎么办？我当然会回去，可是我现在真的很矛盾。我跟小翠发誓，再也不会离开她。子田，你说如果我现在跟他说出真相，他会不会怪我？会，一定会。因为你在用他做局，你在利用一个女孩子的感情，甚至那整个超市都是你文向天用来掩饰身份的工具。那好了，别说了。你越说我越害怕了。我知道那边你照顾你。小翠，林先生，听说你病了，好点了吗？您消息真灵通。好，我也是只对自己感兴趣的人。我请你吃个饭吧，算是给你压个惊，洗洗尘。不用了，我我刚想起来，我还得去办手续呢。那个福利院的年检都快到了。那我送你去啊，走吧，我送你，走吧。谢谢。等等，送你的，你可以再把它捐给福利院，我没意见。谢谢您的好意，但这礼物我真的不能再说了。我男朋友会不高兴的。你有男朋友了？谁呀？你见过的，就是阿玉。哦
，那我先走了。哎，谢谢你送我。小孙，你跑哪儿去了？你哥正在发脾气找你呢。